Leila Helussi, professoressa di storia del Medio Oriente, qual è oggi la situazione della donna nei paesi islamici? La situazione della donna deve essere declinata comunque al plurale, nel senso che comunque eh, da un punto di vista dello stereotipo occidentale noi vediamo sempre questo mondo eh, del, Medio Oriente, del Medio Oriente, del Nord Africa, quindi la seconda sud Mediterraneo come un'entità monolitica, e invece non è così. Ogni paese ha una sua peculiarità, ricordiamo che questi paesi dal Marocco all'Afghanistan hanno delle peculiarità differenti e differenziate, quindi la questione femminile anch'essa all'interno è differente e differenziata. I movimenti delle donne sono presenti, le donne sono nello spazio pubblico, non sono relegate solo allo spazio privato e ritengo che ci sia una forte vivacità all'interno di questi mondi. Ecco, a cosa è dovuta questa idea diciamo, stereotipizzata del, della visione orientale monolitica? Ma è dovuta soprattutto alla sua storia. Eh, indubbiamente eh, possiamo rivedere proprio da, dalle origini eh, del cosiddetto orientalismo, vediamo proprio quanto eh, questi mondi siano diventati un'entità unica. Lo stereotipo orientalista che si è diciamo, affacciato eh, nel mondo occidentale, potremmo definirlo dal, dal dal del dall'inizio del Settecento e nell'Ottocento, ha fatto sì che questo stereotipo orientalista abbia prodotto in qualche modo una visione monolitica di questo mondo. E, e poi eh, questo nel XX secolo si è ribaltato ed è nata quella che viene definita quasi una sorta di islamofobia genderizzata, quindi nei confronti delle donne, ma non solo. Lei nel suo intervento ha parlato di un femminismo sia laico ma soprattutto religioso che si può dire anche che è meno conosciuto. Di cosa si tratta? Sì, adesso ormai già, da, come dicevo, dalla fine della, degli anni 80 e inizio anni 90 è emerso un nuovo movimento, che è un movimento appunto di donne che sono religiose, che sono musulmane e che sostengono che l'interpretazione che è sempre stata data dai testi sacri è un'interpretazione maschilista, un'interpretazione sostanzialmente voluta eh, dalle elite maschili patriarcali e che ha condotto in un certo senso una narrazione su quello che è la religione nei confronti della donna. In realtà queste donne stanno lavorando sui testi sacri cercando di rileggere i testi in chiave di genere. Quindi riprendono i testi del Corano, riprendono le aditte, riprendono la strana e cercano di portare avanti questo lavoro certosino, anche complesso e anche difficile, nel far vedere e nel far emergere che esiste l'uguaglianza tra uomo e donna all'interno dei testi sacri. Sono donne che dicono io voglio parlare in nome dell'Islam e io parlo in nome dell'Islam. Questo significa praticamente che a loro avviso la donna è uguale all'uomo e che l'interpretazione maschilista deve essere superata.